മിമിക്രി കലാകാരനായി തുടങ്ങി മികച്ച ക്യാരക്ടർ റോളുകളും പിന്നീട് മികച്ച വില്ലനായി നായകനായി ഗായകനായി ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധായകനായി മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഷാജോൻ ചേട്ടൻ ഷാജോൻ ചേട്ടനെ നമുക്ക് ഈ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കൊള്ളാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ താങ്ക് യു ബാക്കി ഇത്ര നാളെ ഷാജോൻ ചേട്ടനെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ അതും ഒരു സംവിധായകൻ്റെ വേഷമാണ് ആദ്യ ചിത്രമായ ബ്രദേഴ്സ് ഡേയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക ബ്രദേഴ്സ് ഡേ ആദ്യ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അത് പൃഥ്വിരാജിനെ പോലൊരു ഒരു നടനെ ഹീറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കുറച്ച് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സാധാരണക്കാരായിട്ടൊരു രാജ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിലും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതുപോലെ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള രാജുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം എന്നാൽ രാജുവിന് മറ്റു രീതിയിലുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാജുവിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനൊരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആകെ ഇഷ്ടമുണ്ട് രാജു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജുവിനെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സിനിമ അപ്പോൾ ഈ കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജു ചേട്ടൻ്റെ എത്തിയതാണോ അതോ ഇന്ന് കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഹീറോയുടെ വെച്ചിട്ട് ഹീറോയിനെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയ സിനിമയൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഇതൊരു ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് തമാശപ്പെടുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മനോ അങ്ങനെ ട്രെയിലർ കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ തമാശയുണ്ട് ആ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളൊരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സിനിമ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അമിത പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വേണ്ട വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് എന്താണ് മലയാള സിനിമ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയായിരിക്കുമെന്നോ നൂറ് ദിവസം ഓടുന്ന നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറാൻ മൂന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദവും ഇല്ല മനോന്ന് തള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടാനൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമ അത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിത് എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാജുവിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒപ്പം തന്നെ രാജു നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് രാജു നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ബേസിക്കലി എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഈ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കൂടുതൽ കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടം അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫാമിലി ത്രില്ലർ ജോണൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ച് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും ഉള്ളത് രാജു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ദൈവാനം കാരണം രാജുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൈമിലാണ് രാജുവിനെ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജുവിൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങി ഈ ദിവസം വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് രാജുവിന് ഇതിലും വലിയ വിജയങ്ങളും ഇതിലും വലിയ അച്ചീവ്മെൻസും ഒക്കെയാണ് ഇനി രാജുവിന് വരാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നിമിഷം വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നടൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഫിലിം മേക്കറും കൂടിയാണ് നമ്മളെ സംവിധായകൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൂസിഫർ എന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുന്നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ ആദ്യമായി മലയാള സിനിമ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറിയ അത്രയൊരു വമ്പൻ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലാണ് അതൊരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ രാജുവിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജു ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ ഒരു ഇടപെടാൻ കിട്ടും സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെയല്ലോ ആദ്യം തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പം അപ്പം തന്നെ അടിച്ച് കളഞ്ഞേക്കണം അംഗീകരിക്കരുത് എന്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും അത് വേണ്ട രാജു എന്ന് അപ്പം തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ
അങ്ങനെ ശരിക്ക് സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യം കേട്ടാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ചില നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്താൽ വന്നു ആ ഒരു വാക്കുകളുണ്ട് ഈ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ എനിക്ക് കാരണം ഞാനൊന്നും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടോ ആരെയും ഞെട്ടിക്കണമെന്നോ ഒന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്ന സിനിമയല്ലത് നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം നമ്മളെന്തായാലും എഴുതി പോയല്ലേ ആരോടെങ്കിലും വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാജുവിനെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നൊരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ രാജുവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ രാജു കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാജു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാജു തന്നെ എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് സംഭവിച്ച് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു നെട്ട് പേരെ വെച്ചിട്ട് രാജുവിനെ അങ്ങ് ഞെട്ടിച്ച് ആ ഷോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞെട്ടിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ രാജുവിനൊന്നും ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അത് രാജു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ രാജു ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ രാജു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസം തന്നെനിക്ക് പിന്നെ ഒരാ കാര്യത്തിൽ പോലും രാജു ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടുകയോ ഞാൻ സീൻ കാണുന്ന പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആട്ടെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എഡിറ്റോട് ചോദിച്ചാൽ ആ രാജു സീൻ വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കും അത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തായാലും കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാനായിട്ട് രാജു കാണത്തില്ല ഞാൻ വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞു രാജു സീൻ ഒന്ന് നടക്കി ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ കാണിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാം ആ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടൻ ചെയ്യും ചേട്ടൻ നന്നായി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെ കാണുന്നത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ രാജു വന്ന് കാണുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടുവോ അല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും രാജു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നല്ലത് ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല നല്ലതെന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ കിളി പോയി പിന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ല ലാലോ പറഞ്ഞാൽ യാത്രയായി പോകും ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും അതൊരു പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാര്യത്തിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ മാത്രം രണ്ടേ രണ്ട് പേരെ മാത്രമാണ് രാജു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ആകെ ഈ സിനിമയിൽ രാജുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നസീർക്കയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കോട്ടയം നസീറിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണത് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് മറ്റാരെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നല്ല നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് അഭിനയമില്ല അഭിനയ പറ്റത്തില്ല രാജു പറ്റത്തില്ല രാജു എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ അത് ചേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഒരു രാജു ചേട്ടൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നടക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജുവിന് പറ്റും ഞാനതുപോലെ പോളിട്ടൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പോകാത്താള നമുക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നേട്ടതാണ് എന്നാ സീർക്ക് അപ്പം രാജു നമ്മൾ പലരെയും നോക്കി കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ അന്നാ അത് ചെയ്യാം അവരെ ചെയ്യാന്ന് പല പല കാരണങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ മാറി അപ്പം രാജു എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം നസീർക്ക് വേറൊരു ദേശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നസീർക്ക് അപ്പം രാജു എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ചേട്ടൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മതി നമ്മൾ എന്താ രാജു പറ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ നസീർക്ക് കൊടുത്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നസീർക്കാൻ ആ രീതി ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണല്ലോ രാജു അത് ചെയ്താൽ നന്നായി നസർക്ക് അത് ഗെറ്റപ്പൊക്കെ മാറ്റി നസർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കുമല്ലോ നസർക്കും അത് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് നസീർക്ക വരുന്നത് പിന്നെ രാജു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഡിറ്ററാണ് അഖിലേഷ് മോഹനാണ് എഡിറ്റർ വേറെ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന പടമാണ് ലൂസിഫറിൻ്റെ ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അവൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറൊരു എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അക്കു അപ്പോഴും അക്കു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കു സ്പോട്ട് എഡിറ്റിങ്ങിനായിരുന്നു അക്കുവിന് വെച്ചിരുന്നത് രാജുവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരാ എഡിറ്ററൊക്കെ വെച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ ഒരാളുടെ ഇന്നാളാണ് മനസ്സിൽ അയാളോട് സംസാരിച്ചു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സംസാരിച്ചില്ല സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് നോക്കുക ഞാൻ ആരാ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കുവിനെ നോക്കി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്കും എടുക്കാനാണ് അക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അക്കുവിനെ 
ഐശ്വര്യ കാര്യം അവരുടെ ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കാട്ടിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഷൂട്ടും ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ ലേഡീസ് അല്ലേ ഇവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം പോലും അവരൊരു ചേട്ടാ അത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാവില്ല കൈ ഓടിയോ കാർ ഓടി പോയോ ഞങ്ങൾ വീണോ ഞങ്ങൾ പരിക്ക് പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചാണ് ആ റെഡി അപ്പം തന്നെ ഡീൻ രണ്ട് പേരും രണ്ടിന് ബോധമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു രണ്ട് പേർ റെഡി ആയിരുന്നു വൈശേരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു 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 ചെറിയ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മീ പിന്നെ അതിന് മുൻപ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മീയും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടുപേരും ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ടുപേരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് കാര്യം ഒരുമാതിരി അങ്ങനെ ഹിയറൻസ് ചെയ്യില്ല കാര്യം അവരുടെ സ്കിന്ന് അവരുടെ ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് പറ്റിയാൽ അവരതൊക്കെ ആലോചിക്കും പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഷോട്ടിന് ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിന്ന് തന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടുപേരോട് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഐഷു ആൻഡ് താങ്ക് യു മിയാൻ ഈ വർഷത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം ഗാനമായ റൗഡി ബേബിക്ക് ശേഷം ധനുഷ് എഴുതി അലക്കുന്ന ഒരു ഗാനം കൂടി ചിത്രത്തിലുണ്ട് പാട്ടുകൾ നമുക്ക് ആറ് പാട്ടുകളുണ്ട് സിനിമയിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർ മ്യൂസിക്കാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടീമാണ് അവർ നാല് പേരാണ് അവർ ഒപ്പം ഒക്കെ ചെയ്തത് അവരാണ് ഞാൻ അനിയന്മാരെ പോലെ കാണുന്ന പിള്ളേരാണ് അമ്മാർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് പാട്ട് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അന്ന് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിനിമ നടന്ന സമയത്ത് അവരാണ് സോങ്ങുകളുള്ള മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഞാൻ ഈ പാട്ടും പാട്ട് പാടുന്നവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതൊരു നിസ്സാരകാര്യ അല്ല പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ധനുഷ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റീഫിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു കാര്യം ലിസ്റ്റിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ധനുഷ് അപ്പം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പാട്ട് നമ്മളൊരു തമിഴ് സിംഗറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പാടിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ലിസ്റ്റിനാണ് പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ നമുക്ക് ധനുഷിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞങ്ങൾ നടക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്ന് ഒന്ന് ട്യൂൺ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ട്യൂൺ അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹം തന്നെ പാടി വളരെ നല്ലൊരു ഒരു മെലഡി ഒരു മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു നല്ലൊരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സോങ്ങാണത് അതിന് ധനുഷിനോട് പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സിനിമ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ അവർ ഇനിയിപ്പം ഞാനിപ്പം നമുക്ക് ആണെങ്കിലും ലാലേട്ടനാണെങ്കിലും ദിലീപേട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മമ്മൂക്കയാണ് അതിനുശേഷം ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ലാലേട്ടനാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാര്യം നമ്മളെന്താണ് ചെറുപ്പം മുതലേ അവരെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്നവരല്ലേ അപ്പം അവരൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുത്തുന്നു അവരോട് അവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവരോട് തമാശകൾ പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭത്തിലുണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദിലീപേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഓരോ സമയത്തും ദിലീപേട്ടൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കും വേണ്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഷൂട്ടിങ് എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചു വിടാ നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ
പൃഥ്വിരാജ് നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റാരിലോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ അബ്ദുൽഖർ സൽമാനുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഫഹദുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിവിനുണ്ട് അപ്പം അവരാരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സമീപിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ സംവിധാനത്തിൽ ഗുരുവായിട്ട് ഇല്ല സംവിധാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഗുരു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മനു നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഒന്നൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ ഇതൊരു സുപ്രഭാത രാജു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഡേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളങ്ങ് സംവിധാനം ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകരുണ്ട് നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം മനസ്സിൽ ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ജോഷി സാറടക്കം ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജോഷി സാറിനെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ലാൽ ജോസ് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം വിളിച്ച സുഹൃത്താരാണ് എന്നെ സിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം വിളിച്ചത് അരുൺ ഗോപി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഡയറക്ടർ അരുൺ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിരുന്നു ചിത്രത്തിലൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ലൂസിഫറിന് ശേഷം സർപ്രൈസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭീകര സർപ്രൈസ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ സിനിമയ്ക്ക് കഥയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരു സർപ്രൈസ് വേണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീഷ ആയി പോകും സിനിമ കഥയ്ക്കാണ് സർപ്രൈസ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ കണ്ടതിനപ്പുറം ഭയങ്കര സർപ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും സിനിമയിലില്ല കഥയ്ക്കുള്ളൊരു സർപ്രൈസ് മാത്രമേ ചെറിയ സർപ്രൈസ് തീരെ ചെറുത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അമിത പ്രതീക്ഷ വെക്കരുത് ഏഹ് ഇതൊരു ചെറിയ സിനിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സഹിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ സിനിമ ചെയ്യാനേ പറയാൻ എനിക്കും അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ സിനിമ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ സിനിമ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഈ സിനിമയെ നിങ്ങൾ കാണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിങ്ങളെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഒരു ഹോം കോമഡി സിനിമയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വരരുത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് തമാശ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യം ഞാൻ സിക്കോ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് അവർക്കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കൂടി തോന്നുന്ന സിനിമകളാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി അവരുമായിട്ട് പോകാറുള്ളത് അല്ലാത്ത സിനിമകൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് പോയി ഇരുന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കണം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പേഴ്സണലി ഞാനൊരു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ജോണിലുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് തമാശ ഉണ്ടാവും നല്ല ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും നല്ല പാട്ടുകളുണ്ടാവും നല്ല ഇടി ഉണ്ടാവും രാജുവിൻ്റെ നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈനർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ തിയേറ്ററിൽ വരിക ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഫാമിലി എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി വരിക കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം തന്നെ വൻ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രസംഗമൊക്കെ നിർത്തുവാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നത് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു